கிங் ஆஃப் லேண்ட்ஸ் சேனல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து கிராமப்புறங்களில் வளர்க்கப்படக்கூடிய தூய நாட்டுக்கோழி இனங்களை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பண்ணைகளில் வந்து இப்போ நாட்டுக்கோழிகளே வளர்க்கப்படுறாங்க வளர்க்குறோம் இப்போ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாகவும் இருக்காது ஏன்னா வந்து அது வந்து தீவனங்கள் தான் வந்து நார்மலாக வந்து பிராய்லர் கோழிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தீவனங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்துறதுனால அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மாறிடுது இப்போ இந்த தூய இனங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து மாறாமல் வயல்வெளிகளில் வந்து அது திரிஞ்சு ஃப்ரீயாக வந்து மேய்ந்து அது வந்து வளரக்கூடியதாக இருக்குது திறந்த வெளியில் வளரக்கூடிய இந்த நாட்டுக்கோழிகள் இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வீடு வீடு புறக்கடையில் கூட வளர்க்கப்படக்கூடிய கோழிகள் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க புறக்கடை நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து வயல்வெளியில் இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சிகள் அது இல்லாமல் அது அங்கே இருக்கக்கூடிய தானியங்கள் அங்கே விளையக்கூடிய தானியங்களாகட்டும் அல்லது அதிலேருந்து விளக்கூடிய தானியங்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து சாப்பிட்டு வந்து நல்லா வளரும் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் நல்ல சத்தாகவும் இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்க போனாலும் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக வந்து வாங்கக்கூடிய பண்ணையில் வளரக்கூடியதாகட்டும் இல்லை மற்ற இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கூட நீங்கள் இது வந்து கிராமப்புறங்களில் போய்ட்டு வாங்கினாலும் இது வந்து ஒரு கிலோவே வந்து நானூறுரூவாலேருந்து ஐநூறுரூவா வரலும் விலை போகக்கூடியதாக இருக்கும் இது வந்து பல வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது இதில் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சிட்டு விடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பெருவிடை கோழிகள் அப்படிம்பாங்க இந்த ரெண்டு வெரைட்டி வந்து ரொம்ப மெயினாக வந்து கிராமப்புறங்களில் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து சிட்டு விடைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை வந்து ரொம்ப அதுக்காக வந்து வைப்பாங்க முட்டை வந்து ரொம்ப நல்லா கிடைக்கும் பெருவிடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை வந்து அதிகமாக வைக்காது அப்படியே வச்சாலும் நமக்கு வந்து அந்த பொறிப்பு திறன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து சிட்டு விடை வந்து எதுக்கு சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முட்டைக்காகவும் அது இல்லாமல் வந்து அதை வந்து அதுவும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து முட்டை முட்டை இல்லாமல் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குஞ்சுகளை வந்து காப்பாற்றக்கூடிய அந்த திறன் அது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ குஞ்சினுடைய பொறிப்பு திறன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அடையாத்து வந்து பொறிப்பு வந்து இருபத்தோரு நாளில் நல்லபடியாக மேக்ஸிமம் பார்த்தாலும் ஒரு எழுவதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து பொறிப்பு திறன் வந்து நல்லாவே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக வந்து சிட்டுவடை வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிட்டுவடை பெருவடை எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரியான விலை போகக்கூடியதாக தான் இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக வந்து கிராமப்புறங்களுக்கு போங்க ஏன்னா கடைகளில் வந்து விற்கிறது வந்து ஒரிஜினல்ட்டு சொல்லவே முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரலுமே ஒரு எழுவதுலேருந்து எண்பது சதவீதம் வந்து அது வந்து ஒரிஜினல் கோழியே இல்லை அது வந்து ஹேச்சரியில் வந்து பொறிக்கு பொறித்து எடுத்து வந்த முட்டையிலேருந்து எடுத்து வந்த கோழி குஞ்சுகள் தான் அது வந்து அந்தளவுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது மேக்ஸிமம் வந்து அப்படி தான் எல்லாம் வாங்கிட்டு போகிறாங்க நகர்ப்புறங்களில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரலும் மேக்ஸிமம் வந்து அதுதான் வாங்கிட்டு போகிறாங்க நாட்டுக்கோழிகள் அப்படின்ட்டு ஏன்னா ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழியினுடைய டேஸ்ட்டே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நேரடியாக வந்து கிராமங்களுக்கு அதுக்காகவே வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை வந்து வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஒரு நவர் டூ ஹவர்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணினாச்சும் போயிட்டு கிராமப்புறங்கள்லேயே வயல்வெளியில் மேயக்கூடிய அந்த கோழிகளை வந்து விலை நல்ல விலை இருக்கும் எப்படியும் முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நானூற்றம்பது வரலும் விலை இருக்கும் உயிரோ உயிர் விலை ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து எடை போட்டு வாங்கிட்டு வந்து அதை க்ளீன் பண்ணி நம்ம சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் வந்து புறக்கடையில் கிராமங்களில் திறந்த வெளியில் வளரக்கூடிய இந்த கோழி இனங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வந்து இதில் சண்டை கோழி இனங்களையும் வந்து வளர்க்குறாங்க அந்த பெருவிடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டை கோழி இனங்கள் இருக்குது ஸோ அதை வந்து அவங்க சூஸ் பண்ணி வளர்க்கும்போது அவங்க வந்து சண்டைக்கு வந்து கொடுக்கும்போது அது வந்து வின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கான அமௌண்ட் வந்து வரும் அல்லது வந்து அதுக்கான என்ன ப்ரைஸோ இப்போ நிறையா வந்து பொங்கலுக்கெலாம் வந்து நிறையா ஊர்களில் வந்து இந்த சேவல் போட்டிகள்லாம் வந்து நடந்திருக்கு ஆந்திராவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்து ஆந்திராவில் வந்து பண்ணுறாங்க இந்த கோழி சண்டை சேவல் சண்டை அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான இனங்களை வந்து முதல்லையே வந்து சூஸ் பண்ணி ஆரம்பத்திலேருந்து நல்லா வந்து ட்ரைனிங் பண்ணணும் ட்ரைனிங் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து நல்ல மற்ற கோழிகளை வந்து எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு அதை வந்து
இந்த கோழி இனங்களை வந்து ஒரு சில அடையாளங்களை வச்சு சொல்லலாம் அதாவது அதனோட கொண்டை அதனுடைய ரெக்க அமைப்பு அதனுடைய காலு காலில் வந்து மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விரல் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஊசி மாதிரி ஸோ அந்த விரல் அமைப்புகள் இதெல்லாம் வச்சு வந்து இது இதுவும் வந்து நல்லா விலை போகக்கூடியது இது வந்து எடை கணக்கெல்லாம் கிடையாது ஸோ கோழி தான் அதனுடைய வெயிட்டேஜ் அது அது எப்படி எந்த அளவுக்கு வந்து சண்டை போடும் அதனுடைய திறன் அதை வச்சு வந்து அவங்க வந்து விற்பனை செய்கிறாங்க அது பல ஆயிரங்கள் கூட போகும் அந்த அளவுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய கோழி இனங்கள் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இது போன்ற கோழி இனங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமான செலவெலாம் எதுவுமே இருக்காது ஏன்னா அது வயல்வெளியில் தான் வளரும் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த செட்டுனா கூட எதுவும் இருக்காது நைட்டு கூட அது மரங்கள்லேயே தங்கிக்கும் அப்படி இல்லைனா கூட ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு கொட்டகை இருக்குது அப்படின்னா அதில் போயிட்டு அது வந்து தங்கிக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இதற்கான செலவுகள்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மி அது அதே சமயங்களில் வந்து பக்கத்தில் வயல்வெளிகள் இருக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய வளர்ப்பு முறை அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான வேக்சின் மெடிசின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எந்த மாதிரி ஊசியோ மருந்தோ எதுவும் வந்து தரமாட்டாங்க ஸோ அதனால் வந்து அதை வந்து நம்ம நல்லா வாங்கி சாப்பிட்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நார்மலாக வந்து வளரக்கூடிய கோழிகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வேக்சின்லாம் போடுவாங்க ஊசிகள்லாம் போட்டு தான் வளர்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான கோழி இனங்களை வந்து நம்ம தேடி வாங்கி சாப்பிடும்போது நமக்கு உடலுக்கும் நல்லாயிருக்கும் நம்மளுடைய வளர்ச்சி உடல் வளர்ச்சி எல்லாத்துக்குமே வந்து நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கோழி இனங்கள் வந்து வளரக்கூடிய காலங்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கோழி இனங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் அந்த அளவுக்கு வந்து வளரும் ஸோ அந்த அப்போ தான் வந்து அதனுடைய வளர்ச்சி இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் லெவல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நார்மலாக வந்து இருக்கக்கூடிய கோழிகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்பண்ணைகளில் வளரக்கூடிய கோழிகள் வந்து மூணுலேருந்து நான்கு மாதங்கள் அதிகபட்சமாக ஐந்து மாதங்கள்லேயே வந்து ரெண்டு கிலோ அளவுக்கு வந்து ரீச் ஆகிடும் நாட்டுக்கோழிகள் இதே வந்து வெளியில் வளரக்கூடிய கோழிகள் வந்து ஒன் ஒரு வருஷம் கண்டிப்பாக வந்து முடிச்சிடணும் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை வருஷம் வரலும் வளர்ந்தால் தான் அது வந்து அந்த ஒரு ரெண்டு கிலோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து அந்த கோழி இனங்கள் வந்து வரும் ஸோ அதான் வந்து இது இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் இன்னும் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் வந்து பண்ணை கோழி பண்ணை கோழின்னு தெரியும் பிராய்லர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து எப்படி கிராமங்களை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து பண்ணுறாங்க அதை எப்படி சேல் பண்ணுறாங்க அதை எப்படி வந்து மார்க்கெட்டிங் வந்து பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதை வந்து அவங்களே வந்து ஓனாக வந்து கடையை போட்டிருக்காங்க ஸோ அது வந்து எப்படி பண்ணாங்க எப்படி பண்ணி வந்து கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய நகரங்களில் இருக்கிறவங்களை வந்து எப்படி வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் வந்து இது ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு டெக்னிக்கை வந்து ஃபாலோ பண்ணி வந்து எல்லாத்தையும் மக்களை வந்து அந்த கடைக்கு வந்து ஈர்த்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த வீடியோலையும் இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் இன்னும் இது போன்ற பல தகவல்களை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் நன்றி வணக்கம்